बोलता है सबको आगे बढ़ो ऐसे कई कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष से महाराष्ट्र के अध्यक्ष जयंता पाटिल व्यासपीठा से सभी मान्यवर हजारों के संख्यन ये कहीं उपस्थित अलगे अपन बंद बढ़े बड़े दिवस आज जिला संजीव क्षेत्र सहयोग ने जो सोन आयोजित किया आदर रहने की संधि मिली सोन जिह ठीक तुम्हारा सग उत्साह बगित इसी उपस्थिति बगी तुम्हारा जुनिया का आठवन जा जुनिया का आठवन लोक रहना व्यक्ति कि नेतृत्व हम निष्ठे बाबती कभी तरह कर तो ही जनता हाथी शक्ति उसे संजीव हिस्से दाखल मैं आठवन जी जानेक वर्षा पूर्वी मैं महाराष्ट्र सरकार मध्य हो तो एक प्रसंग आला महाराष्ट्र नेतृत्व यशवंतरावजी चवहानक हो तो आम्मी सचार काम करो क्या असा एक काल यून ग खड़ा नेतृत्वापेक्षा कई वेगरी भूमिका कई लोक मानना सुरुआत की सामान्य लोक अस्वस्थ होते जिह्या जिह्च नेतृत्व केशव काकू शिवसागर हत हो काकू ने भूमिका घी का ही भूमिका घी तो नेत्या सदेश संबंधी से विचार करना नहीं क्या बदल से क्या लगल किमत बदाई लगी तरी मैं माघार घेना नहीं ती कृति तीन का स्थिति आज तातू ने यठिका आई ये मेरा मना भाष आनंद जयंतरा संगित आजी वक्त ने संगित देश चित्र वेग चमत्कारिक लोक हाथ सत्ता है कष्ट करना हिता की जमूक हा विचार मनात नहीं जात धर्म भाषा यम समाजा मधे अंतर कस वाढ़ता ये खबरदारी घे नीति आज राज्यकर्त है जयंत ने आता संगित कि प्रश्न है महगाई का प्रश्न है आज पेट्रोल डीजेल जैसा कि कुछ गए तुम्हारे महत है उत्तम शेती कराई तो फाउस पानी हवा है और फाउस पानी आने नर वीज बिहार खता उचित लगता आज खता कि कुछ गए का शतक न फरवारी स्थिति आज सबन शेती की अर्थस्थिति जा शरी कष्ट कभी का सेवा करना 
हा अत्यंत आग्रही विषय आणि या सरकारच्या संबंधीची चिंता नाही कायदा आणि सुव्यवस्थता ही जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारची असते आज काय चिंता दिसते ज्याचा उल्लेख त्यांनी केला नाही होईल या देशाचा उत्तरेकडचा हा भाग अनेक राज्य तिथे मणिपूर आहे नागालँड आहे सिक्कीम आहे अरुणाचल आहे छोटी छोटी राज्य पण अतिशय महत्वाच्या ठिकाणची राज्य त्या राज्यांचा फरीकर प्रत्येक राज्याचा शेजारी हा एक पाकिस्तान तरी आहे किंवा चीन तरी आहे आणि ह्या दोन्ही देशाची नजर हिंदुस्थानकडं भारत राष्ट्राकडं ही चांगली नाही आहे संकट आलं तर तिथून काय होईल याची खात्री देता येत नाही आणि म्हणून सतर्क राहण्याचं काम भारतीय सैन्याला नेहमी करावं लागतं अशाच मणिकर मणिपूरचा फलिकर दुसरा देश आहे आज तर मणिपूर फेस आहे समाजा समाजामध्ये भांडण झाली गावा गावामध्ये आमचं खरं एक वर्ग विरुद्ध दुसरा वर्ग हल्ले होत आहेत घरा दाजी जात आहेत उद्योग नष्ट केले जात आहेत स्त्रियांची धिंग काढली जाते आणि हे सगळं होत असताना सुद्धा देशाचं सुख असेल भाजपचं सरकार कुठल्या प्रकारची भावले टाकत नाही देशाचा प्रधानमंत्री इतक्या वगिनींची त्या ठिकाणी दुर्दशा झाल्याच्या नंतर घर जाणं फेटवल्याच्या नंतर समाजातल्या लोकांना दिलासा देण्याच्यासाठी मणिपूरला जायची आवश्यकता होती पण तिकडे धुमकून सुद्धा प्रधानमंत्र्यांनी बघितलं नाही पार्लमेंटचं अधिवेशन सुरू झालं चार तरी दोन दिवस आधी तीन मिनिट फक्त मणिपूरबद्दल ते बोलले आणि अविश्वासाचा ठराव आल्याच्या नंतर आणखीन चार पाच मिनिट बोलले पण हे दुःख त्या वगिनींचं दुःख हे देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी समजून घेतलं नाही अशी स्थिती अनेक ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळते आणि ती करायची असेल तर काही वेगळा विचार करावा लागेल केंद्रावर विश्वास ठेवून चालणार नाही लोकशाहीमध्ये लोकांनी निवडून दिलेली सरकार फाडण्याचा उद्योग केला जातो गोव्याचं सरकार फाडलं होतं कर्नाटकचं सरकार फाडलं होतं उद्धव ठाकरेंचं महाराष्ट्रातलं सरकार फाडलं होतं कमलनाथच्या नेतृत्वाखालचा मध्य प्रदेश इथले सरकार फाडलं होतं तुम्ही स्थिर सरकार देण्याची घोषणा करता आणि लोकांनी निवडून दिलेली सरकार केंद्राची सत्ता वापरून उद्ध्वस्त करता आणि सामान्य माणसाचं जीवन हे एका दृष्टीने उद्ध्वस्त करता आणि म्हणून आज ही सगळी आव्हानं आपल्या पुढे आहेत ज्यांना आपण सत्ता दिली ते सत्ता दिलेले घटक योग्य पद्धतीनं वागत नाही कुठे काही होत आज या ठिकाणी जितेंचे आव्हान आहेत गेल्या आठवड्यामध्ये त्यांच्या शहरामध्ये ठाणे शहरात सरकारचं अस्तित्व हॉस्पिटल आहे आणि सरकारच्या हॉस्पिटलमध्ये अशा लोकांचा जीव त्या ठिकाणी केली त्याच्या द्वारक होती त्याच्यात आया बहिणी होत्या त्याच्या गोदी झाली होती हॉस्पिटलमध्ये गेल्याच्या नंतर आजारी माणसाला आधार देण्याची जबाबदारी त्या हॉस्पिटलमध्ये अठरा लोक दोन दिवसात मृत्यूमुखी फरतात आणि हे राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेत आहे त्याचा अर्थ राज्य कुठे चाललं आहे आणि कसं चाललं आहे या संबंधीचा अनुभव हा आपल्या सगळ्यांना बघायला मिळतो आणि म्हणून वेळ आलेली आहे ती वेळ या चुकीच्या लोकांना आवडायचं सत्तेचा गैर होय 
आज या सुचार काही लोक आहेत आमच्या बरोबर राजकारणात नव्हते पण काहीतरी तसं काहीतरी उद्या खाता आणि महिना महिने तुरुंगात त्यांनी टाकले आणि विशेषतः फरवरीमध्ये या गोष्टी अधिक होत आहेत आज सत्तेचा गैरवापर करून लोकांना तुरुंगात दाबून कुणी या ठिकाणी एक वेगळं राजकारण करत असेल तर ठीक आहे तुम्ही आज करतात पण एक द्यायची सामुदायिक शक्ती एक तर संगत आली तर असे राजकारण करताना उलथून टाकण्याच्यासाठी कधीही वेळ लागणार नाही आणि ते करायला आमचे तरुण लोक हे तयार झाल्याचे राहणार नाही आणि त्यासाठी खऱ्या अर्थानं प्रयत्न केले जिल्ह्यातले नेते काय झालं त्यांना माहिती नाही एका नेत्यांनी सांगितलं एक कोणताही आमचा सरकारी हा पक्ष सोडून गेला चौकशी केली काय झालं कालपर्यंत ठीक होता नाही म्हणजे त्यांना सांगितलं कोणतंही काय सांगितलं कुणी सांगितलं त्यांना सांगितलं अमरसिंग पंडितांनी काय सांगितलं नाही म्हणजे आता फवारसाहेबांचं वय झालंय आणि त्यामुळं आपल्याला भवितव्य असा विचार करायचा असेल तर दुसरा नेता निवडला पाहिजे माझं एवढंच सांगेल तुम्ही की माझं वय झालं म्हणता तुम्ही माझं काय बघितले त्याच्यामुळे तुम्हाला सामुदायिक शक्ती उभी केल्याच्या नंतर काय होतं हे एकदा या जिल्ह्यातल्या जनतेच्या पाठिंब्यावर आम्ही लोकांनी केलं होतं अनेकांचे फराभव इतक्या तरुण फिरीच्या मदतीनं एकेकाळी झाले असते माझं सांगू नये कसं आहे ठीक आहे सत्तेच्या बाजूला तुम्हाला जायचं आहे तर जा पण निदान ज्यांच्याकडून आयुष्यामध्ये काही घेतलं असेल लढ झालेलं असेल त्यांच्याबद्दल थोडी माणूस कितीतरी ठेवायचा प्रयत्न करा आणि नाही केलं तर लोक तुम्हाला योग्य प्रकारचा धारा दाखवण्याचा राहणार नाही मी काय अधिक बोलण्याचा सचिव उभा नाही तक्रारी ही आहे की कालच्या चोवीसच्या निवडणुकीमध्ये मदत घेतली जनतेची लोकांनी निवडून दिलं लोकांनी भाजपचा फराभव केला आणि भाजपचा फराभव घेऊन तुम्ही सत्तेत आला आणि आज त्या भाजपाच्या दावणीला राहून बसायची भूमिका त्या ठिकाणी मानतात आज तुम्ही हे करतात पण उद्या करा ज्या वेळेला मतदान करण्याच्यासाठी लोकांना मतदान केंद्रावर जायची संधी मिळेल त्यावेळेस कोणतं वचन दाबायचं आणि तुम्हाला कुठं भासवायचं हा निकाल या दिवसाचा प्रत्येक मतदार हा केल्याचं राहणार नाही आणि त्यामुळं अधिक काही बोलण्याची आवश्यकता नाही प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलं काल दिल्लीमध्ये पंधरा ऑगस्ट भाषण करत असताना मी फुनाईन मी फुनाईन त्यांनी सांगितलं आधी त्यांना एकच विनंती आहे महाराष्ट्राचे एक मुख्यमंत्री होते त्यांचं नाव देवेंद्र फडणवीस त्यांनी सांगितलं होतं मी पुन्हा येईन आमचं म्हणणं आहे की सर मोदी साहेबांना तुम्ही ही जी घोषणा केली त्याच्यामध्ये देवेंद्रचं मार्गदर्शन करा त्यांनी सांगितलं होतं मी पुन्हा येईन ते पुन्हा आले पण मुख्यमंत्री म्हणून आले खालच्या रायक आता प्रधानमंत्री म्हणत आहेत की मी पुन्हा येईन ते पुन्हा येणं देवेंद्रचा सल्ला आणि मार्गदर्शन घेऊन यायचं असेल तर आज आहे त्या फराच्या खाली कुठं जायचं आहे याचा विचार करून तुम्ही पुढचं फाऊल टाका एवढंच या ठिकाणी सांगतो आजचा हा सवन कार्यक्रमाचा सोहळा आज संजीव आणि त्यांच्या सहकार्यांनी अतिशय कष्टानं आणि तुमच्या सगळ्यांच्या साथीनं हा ऑर्गनाईज केला त्याबद्दल त्यांना तुम्हाला धन्यवाद देतो आणि माझ्या पुढच्या कामाला जायला परवानगी घेतो 
धन्यवाद आदरणीय साहेब यानंतर आभार प्रदर्शनासाठी के के वडमारे यांना मी विनंती करतो की आपण आभार प्रदर्शन एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट